。根据死者伤痕判断，张三是被利器划伤致死，脖梗处的几处伤痕均与簪子对得上，而且在他的衣服上还发现了金粉，跟郑小婉身上的完全一致。我们判断就是郑小婉杀人时所留下的。嗯，搬上来。郑小婉平时的确和张三不和，两个人经常拌嘴，但是我没想到他居然这么狠，这可是杀人啊！昨日我们抄完书回到宿舍都很累了，很早就睡了。小婉老师宿舍跟我宿舍挨着，昨晚他整夜没有回来睡觉。小婉老师昨夜一直和司马老师在一起。小婉老师怎么可能杀人呢？他可是厨神。乖，你不能凭一只簪子就认定是郑小婉杀的人，他干不出来那事儿。校长，校长，你说说说说，他昨晚一直在我房间，但我们突然好像喝醉酒一样晕了过去，醒来就见到你们了。也就是说，你没有见到他整晚都在你房间里待着？是，可是，哎，只说是还是不是？如果这样说的话，是，我晕倒了，的确无法证明他一直在我身边。张小婉，还不整我？着什么？我真的什么都不知道。行，到了大理寺你就什么都知道。秦曼，你们不能带走他。<笑>干什么？都不想活了是吧？不要冲动！大理寺素来断案公正，相信他们绝不会冤枉好人。婉儿，我一定会把你救出来的。大人，此案尚未定论，他也不算是犯人。况且他有御赐金锅铲，不能受刑。金锅铲在哪儿？在。我大理寺少卿自然会审问清楚。还有，从今日起，书院封闭。结案之前，这里的每一个人都摆脱不了同案的嫌疑。啊？怎么回事？任何人不得走出书院半步。带走。是是，走，快点。婉儿，走，快点。走这是怎么回事啊？小月。你爸可是刑部尚书，你想想办法呀！对啊，小月，小月，我我我心里有点乱，我先回去休息了。少爷，少爷，怎么样啊？他们带走了婉儿，说是杀害了张三。啊，昨天晚上不是你俩一直在一起吗？理论上是，但昨晚。肯定有别人来过此屋。这什么人啊？铁叔被偷了。啊！昨晚我们并未喝酒，但都突然晕倒。而且婉儿今天的发型跟昨晚的也不一样。你看，这地上未免也太过干净了。你打扫过吗？我没有啊。如果我猜的没错的话，肯定有人迷倒了我们，偷走天书，然后杀死张三，嫁祸给婉儿。少爷。现在最重要的天书没了，咱们怎么跟祖师交代、啊？我现在担心的是婉儿。好好好好好，少爷，冷静冷静啊！我知道你很急，但是你先别急，你听我说啊。这婉儿呢，毕竟是朝廷册封的教师身份，案件没有查清楚之前，大理寺不敢轻易动人。我觉得我们最重要的就是想办法证明这人不是他杀的。是，那到底是谁呢？司马老师，学生们怎么样？情绪都安抚好了，但如果真的一直这样不让出校门，迟早会出事。官府那边有什么消息吗？我写了几封信给朝廷，至今没有音讯。你那边呢？有可能根本就没有递上去。我怀疑。圣上原本就知道婉儿被刷的事，校长也是这么说的。自打建校以来，学校的安保工作就是以皇家级别执行。哎
郑主事好，司马老师好。两国交战都不能影响学习，你别说死个人了，就是打架，要是让上面知道了，也是要诛九族的。所以你仔细想想，这么重要的小公司了，上面能不知道吗？那你的意思是，他们想利用我而逼出天书的下落？那如果真的是这样，那婉儿在牢里面。正物证俱在，你还想提来？呃，我是玉初，我要见曹王。呀呵，敢拿王爷压我，给你点厉害看看。上来了，雕兄。你们书院最近咋的了啊？怎么这么多守卫呢？我一飞进来就咔咔冲我射箭。哼，好在我走位灵活。哎，出事了，雕兄。婉儿被大理寺抓走了。啊？张三死了，他们非说是婉儿杀的。现在整个学校都被封闭了，谁都出不去了。嗯，不行不行不行，原本儿不能死。我还指望他给我找天书呢，雕兄啊，这是求救信，麻烦你带给曹王，让他想想办法。大哥，我是雕，不是信鸽。雕兄啊，这个时候你就别拧了。嗯，你这个啊啊，嗯，有有有兜吗？你别整没用的。曹王府有啥难的？劫狱又能咋的啊？呀，雕兄，那就不用去曹王府了，你直接去大理寺劫狱就好了。不是，你这个人怎么听不出来好好唠嗑和吹牛的区别呢？哎呀，雕兄，这个时候你就别吹牛了。呃、哼，曹王府戒备森严，你你行不行啊？你就踏实等我信儿。是时候展现我的雄风了。哎，雕、哎、兄、哎、啊。对对对对对！啊！什么东西？你是曹王府？哎呀，没见过，你说我没见过。死马老子，你咋来了？有什么想说的吗？哦，晚上吃炒鸡蛋，跟我过来一下。我全都知道了，谁害了小婉，我会一一跟他算这笔账的。我就是帮忙的，上回把小婉老师关到庙里，呃，是我是送到那里住的，我是百般无奈啊。上次关庙里是你们做的？你说的不是这事，喊我一跳，那其他我可没害过他。我听正龙说，那天晚上本来不是你学艺，你为什么跟别人换了班？是张三让我换的，他好赌，他叫了几个杂役到我俩的屋里玩牌九，然后我出去替他巡夜，我俩都心照不宣了。那你为什么不和大理寺说？人都死了，都怕惹祸上身，谁敢多说？那你是不是第二天早上喂马的时候发现张三身体的，对不对？你那你是不是第二天早上喂马的时候发现张三身体的，对不对？
，你到底看到了什么？说。我，我看到张三从你房间出来，起来骂酒。我看见一个女的跟上去，但不是郑小婉。三哥这是干啥呢？大半夜的骑马酒，跑还跟个女子。这是天书。对，就是天书，绝对没问题。如何得来的？这回我俩可是拼了老命啊！本来我俩在司马青阳的房顶上进行严密的监视，那突然啪啪进来两拨人，我们就赶紧冲了过去，左拼哎右杀，才用生命保住了天书啊！哎，谁的人？哦，回草王，有好几个面罩被扯下来了，我看像是外国人。哎呀，什么草王？少主，曹王都说了，在外面不许叫他曹王，叫少主。这不叫啥都一样吗？怎么能一样呢？那如果是的话，他还乔装什么曹王？曹王就是不想让人知道他是曹王。你有没有脑子？你再给我喊一下啊！你给我喊啥呢？你喊啥呢？你喊难道还不能喊啥呢？你喊呢？别吵！啥你喊的？很好，你们二人舍命保护天书有功，回头等我消息。不日封赏。哎哎哎！谢谢谢谢曹王。怎么撕了呢？他走了呗。十一，你多吃点。十一，你都瘦成什么样子了？不吃算了。晚安了。青阳，你怎么来了？之前小婉被关在寺庙，是你指使的吗？你听谁瞎说的呀？还不承认？李四都招了，我只知道你们之间有矛盾，没想到你这么狠心。对，是我干的，我就是讨厌他，没错。自从他来了，一切都变了，就连你也被抢走了。我就是想让他离开学校，怎么了？所以你就陷害他杀人是吗？我没有啊！这个时候还在狡辩，他要死了，你知不知道？青阳，在你心里，我就是这种蛇蝎的女人吗？对，我是讨厌他，没错，但我也做不出这么无耻的事情。就连把他关在寺庙，我都派人过去送水送饭，我怎么可能陷害他？李四看到有个女人跟踪张三，那个女人不是你，还会是谁？你怎么可能怀疑是我一个手无缚鸡之力的弱女子做的呀？你放手！你要真的怀疑我，你去报官啊！李四，什么时间看到的？亥时前后。那个时间，我去你醒茶房，长孙月不在。这么异常的事情，你为什么不早说？这没什么异常啊，长孙月不住女寝，不是一天两天了
。这么晚，要去哪儿啊？夏月，这么晚，你做啥？你干嘛去啊？那莫斯，出去转转。天书留下。撒天说，你别装了，天叔留下。你也是贱人。你是谁的人？我是谁的人不用你管，只要把他送出去，我后半辈子就平步青云了。我说了，天叔留下。啊啊啊恩玉儿，咱们都是替人办事，你放我一条路，钱我分你一半。我说了，天叔必须留下。对，你没告诉过你，天黑有很多坏人吗？你、嗯。嗯嗯嗯你不能死，醒醒，醒醒！害了这么多人都没拿到，玉儿，你真立了大功啊！以后我能经常见到你吗？生气了？我这不是担心你吗？我杀了张三。放心，本王会帮你解决好的。你也和郑小婉说过这句话吧？放这就像有清洁功能，污渍都消失了。看你我这里是有事儿的，什么都没，这是什么都没有。还没有破解之法吗？殿下，这天书看起来就是一张白纸，找不到破解之法呀。是啊，你们青天剑是吃干饭的吗？天书乃是国师李春风所作，李国师号称半仙之体。以他的修为、学识和法力，一般人无法企及。为今之计，只有一个法子可以一试。说，请玄门传人司马青阳来接。胡扯！这天书就是从他手中窃取所得。哎，解铃还需系铃人。天书是玄门的法宝，怕是只有他才能找到破解之法呀。殿下，司马先生，请坐。殿下，今日青阳冒罪前来，是想求殿下救下小婉，我愿付出任何代价。司马先生稍安勿躁，没想到我忙于公务几天，就出了这么大的事情。
。其实，解决这件事情的办法并不在我，而在先生自己。我，我听说张三的死跟天书有关。这个我倒不曾听闻。天书乃国之重器，又是你们玄门的镇牌之宝，对我而言，其实倒是无所谓。但如果……破解开了天书的秘密，上交给朝廷，父皇一定会很开心。等到那个时候，人是不是小婉杀的都已经无所谓了。本王可以担保，婉儿平安归来。青阳明白殿下什么意思了？青阳今日前来，打扰了。等等，先生的意思，这是在怪罪本王。既然你今日来了，便不会让你白跑一趟。我现在就带你去大理寺，当面问个清楚。恭迎殿下。本王今日带司马先生前来，并不会干涉办案，只是来看一下办案的进度。少卿，只需要秉公办事，无需特殊对待。以防传出去让人说闲话。殿下，请随我来。殿下这边，到了。婉儿，开门。婉儿，婉儿，婉儿，青阳，这就是你说的正常审讯吗？婉儿。婉儿，你们这帮蠢货，不知道郑小婉是本王的人吗？纵使皇亲国戚，犯了案要秉公对待。从今日起，给婉儿用最好的药，换最好的牢房。我看谁再敢对她动一根手指。呃，纵使父皇怪罪下来，本王扛着便是。我对不起你，我没少夸你。青、嗯、阳，你做的特别好了。我，我感觉我要死了。我这次是真的要死了。我感觉自己身体。越来越虚弱，应该是忘情水的毒药发作了。我，青阳，或许以后再也听不到你在书院喊“婉儿，婉儿”，但是，我有特别多的话想跟你说。殿下，您这招苦肉计好用吗？司马清扬，连父皇的命令都可以不听。想要让他帮忙，必须得抓住他的软肋。啊！哎，可我听说这郑小婉是殿下您最钟爱的女人呢、啊。哎呀，小观世言，是小观世言了。青阳，你认真听我说，天书的事情我没有跟任何人讲过。我走了以后，一定找一个特别特别爱你的女孩子
，明天给你做好多好多好吃的，陪你读书也好，陪你跳舞也好，给你唱歌也好，让你每天都能开开心心的。你开心，我就开心了，静阳，对吧？我胸口好疼，我好疼，我。好像好很多了。刚刚我确实感觉自己快要死了，但突然有一股暖流冲到我的身体里，感觉胸口慢慢都被冲破了。你脉象平稳，非常健康。我知道了，汪清水虽然无药可解，但是有可能让个真心相爱的人血液融合在一起，就可以提升身体的荷尔蒙，从而冲破病毒。这应该是传说中医学化学的解毒大法。<笑>可是。好像还有一点美好，那怎么办？那就加强治疗了。感谢殿下大恩，误打误撞治好了小婉的绝症。我没想到你先擦擦嘴角吧，亲的满嘴是血。小婉这条命是殿下救的，青阳愿以死相报。哼，青阳兄客气了，我救小婉并没有什么作毒，只是看中了先生的人品，想与先生结交为挚友。殿下高义。青阳佩服，我已经吩咐了手下，让他们确保小婉的安全。只是杀人可是大罪，想要救小婉出来，还得提供证据，并且父皇已经知道此事，并且县令几日之内必须立刻结案问斩。这么快？不快点的话，恐怕对国家之间的关系影响很不好。嗯、别看了。你们两个怎么还有心思在这看书啊？小婉老师还关着呢。我们也着急啊，可是有什么办法？校门都出不去。要不咱夜里翻出去，劫狱？那我去准备家伙，那我去准备衣服。哎，你们两个先准备准备脑子行不行？你能翻出去吗？啊？那就算劫狱之后呢？
躲哪儿啊？可以去我们国家大使馆啊，去我的使馆，我的剑。行，二位就当我没问过你们。小月，你说句话呀，小月。我说什么？赶紧想想办法呀！你爹不是刑部尚书吗？你要不回去求求他？我，你不会不愿意救小婉老师吧？说什么呢？你们俩争风吃醋，别捎带我家月儿啊！我告诉你，在我们大唐，为了保证办案的公正。刑部和大理寺是两个独立的部门，刑部干涉大理寺办案，那是大忌。那你说现在怎么办？为今之计，也只有一个人能救他了。天底下就没有他救不出来的人。谁？谁讲不讲理啊？给钱！够了吧？随便说，随便说。我来接我儿子。你谁呀、啊？户部小官王百万。哎呀！谁啊？原来是王尚书，您大驾光临，赶紧里边请啊！里面我就不请了，我来接儿子回家，许久未见，想了。哎呀，哎，赶紧把王公子给请出来，给搬个凳子，快快快快快呀！哪个王百万？户部尚书王百万，大唐财神爷，下个月不想要俸禄了，有赏。这是我亲爹呀！兄弟们，当差辛苦了，请大家喝点茶。爹，爹，我想死你了，爹！臭小子！我听说我得管你叫爹啊！啊，没有没有没有没有，净给我惹事儿！走，大理寺。哎，等等等等，爹，我还有两个兄弟，得跟我一块去求人。这是我二弟，好，这是三弟，一表人才。这是月儿，啊，长大了。<笑>没事吗？户部尚书王大人到。哎呀，不知道王尚书大驾光临啊！快上茶，快上茶，有失原营。恕罪，恕、哎、罪。多日不见，一向可好？哎呀，托您的福，上好，上好。不知尚书大人今日前来，所为何事啊？哎<笑>，什么事啊？您先骂他一顿。凭什么？爹，混账东西！我来，为什么你不知道吗？你心里不清楚吗？你为官不仁，玩忽职守，你什么东西？<笑>是是是，尚书教训的对，啊，我知道尚书的公子也在洞房书院，呃，迟迟没有恢复正常的教学秩序，是下官办事不力啊，我一定好好检讨，让他放了郑小婉。今日我来要带走一个人，郑小婉。有希望，有希望，有希望。呃，不能。啊？啊
。这次进足王公子正是因为此事，疏远出了命案，郑小婉就是元凶。他现在可是圣上点名的侵犯，您就是打死我，他也不能放。你等等，你过来！哎，这这这这这，这么大的事你让我救人，你是不是疯了？那天我跟我妈求的婚，说你儿媳妇儿，你是不是要给我整个儿媳妇儿啊？哎呦，你你你这事儿就先别管，先救人再说。回头我给你解释。等等，少卿，哎，这也不说话。好，你不是这样的，拿起来了还是咋的？啊！他们，他们咋蹲下来呀、啊？桌上不能聊的，那就桌下聊呗。给哥哥个面子，那是我儿媳妇儿啊！哎，我的好哥哥，其他事好说，可这是杀人的侵犯呐！你傻呀？我能让你放人，就有办法帮你扛。疏远出了命案，你非得说是他干的，其他人就没有嫌疑了。圣上要的是结果，不是郑小婉。对呀、啊，我怎么没想到呢？<笑>要不哥哥，你是咱村里出的最大的官，知足了，知足了。<笑>那行，我赶紧暗示他指证别人，堂堂九审，明日到账，可以。来，来人，带郑小婉。快，嫌犯郑小婉到。小王老师，小王老师，你们怎么来了？你没事吧？我在里面挨了几顿揍，但是曹王找人帮我上了药，没关系了。哎，你们今天怎么来了？哎，我跟你们说，我得罪了，吃了很多苦。嗯，走吧，走吧。哎。哎，长得不错，白，就是屁股太小，生儿子太难，回家再说。哎，那什么，那我就把人带走了。哎，这流程还是要走的。哎，张小婉，本官问你话，说，张三是不是你杀的？当然不是。和我们调查的情况相符，嗯、是司马向阳干的，你可以走了。啊？不是，更不是司马清扬了。我们整宿都待在一起呢。啊？大人，这是你儿媳妇。你记错了吧？你们俩后来分开了。谁跟你说的？我一直在他屋里睡的。啊生活要想过得去，头上总得带点绿。滚！啊！廖小婉。嗯。反观对你们钻研学术的事情不感兴趣。没有钻研学术，我们俩，大家都知道。你这个小兔崽！对对对对对对对！你是想毁了你爹的仕途是吧？我，啊啊、爹，周总，爹修了，已经修了。既然已经修了，就不管我们王家什么事了。
。哎，那那那人呢？你的人犯，你问我。走了。哎，爹，哎，爹，你你你，我、哎、怎么怎么？来人，来来，把他给我带回去。啊！爹爹爹爹爹，你别生气啊！听我解释这个事情啊，这真的有点复杂，它不是你想的那样，你知道吧？真的。文生，是是是，哎哎，我的脸都让你丢丢了，丢过了，丢过了，别的，别的，让给我丢人，别的，别的，别的，你让你这，回会部，把少爷送回书院。打！站起来！人倒是不能倒。干嘛呢？哎呀，走吧！撞谁呢？等一下，等一下，等一下！哎呀，你又怎么了？我这两天眼皮一直在跳，总感觉有啥事要发生。就你这眼皮，哪天能不跳？都怪你出了个馊主意，拿了个假天书给人家操啊！你都不怕人家发现？你没看他这两天都没搭理咱们？哎，我发现你除了香，脑子还有点问题。我不给他假的怎么办？爸、哦，难道跑回去告诉他我俩是傻子？都这么多天了，一点收获都没有。这好不容易拿到个天书，还被人一棍子给打蒙了，你你丢不丢人？哎，我算是看明白了，就算给真的也没用。那曹王就是个过河拆桥的小人。反正我不管，下次见他的时候，我非要问他，答应咱俩称霸武林的事情，啥时候办到的啊？兑现了没？那他要不兑现呢？哼哼，他敢？我问你啊。他是不是？他怕不怕死？到时候你看我的眼色行事吧。哎呀，拉倒吧你！就你这眼睛，我看着也像。这么说吧，他要不兑现，直接上。对，这回咱俩也算是空前统一了。哈<笑>山雨欲来风满楼啊！曹王邀请了小王，要我说出天书的秘密，我还能怎么做才能救他？哎呀，谁呀、啊、这是？哎、少主啊，你来也不给我们打声招呼啊，吓我们一跳。赶赶紧问赵山啊，问周夫人。哎呀，少主，啊，我们兄弟俩为了你出生入死，你当初可是答应了我俩要称霸武林。就是的，这天书也谢了，你得给我们个说法。哎呀，随便给个说法。把杀张三的武器交出来，司马清扬查到你了。他查不到我，查不到你，我也得给他一个交代。毕竟要想请他帮忙，就必须得卖阎王儿这个大人情。所以你就打算把我交出去？我会保护你的。凶器找不到了，你不信我？真找不到了，我第一次杀人，害怕，跑出来的时候直接扔水里了。难道你想以此当做我的把柄？我是你的女人。
么晚了，吃这么多干嘛？明天就走了，今天吃好点儿。去哪儿啊？啊，不是，这去哪儿也吃不了那么多呀。你说去哪儿？阴曹地府？你别闹！谁和你闹了？圣上下令，明日将你处斩，学院凶案结案。你们搞错了，人真的不是我杀的。错了就错了，有状你就去阎王爷那儿看看啊。哎呀，你好歹给我留双筷子呀！什么？明日问斩？叫啥？你救救小婉吧，她是我亲妹妹啊，校长。任性不是找了王尚书了吗？司马不是也找了曹王了吗？怎么都救不出来？不知道啊，我……我大理寺的朋友传来消息说，说圣上下旨。要即刻断案，校长，啊，现在只有您面见圣上，小马才有转机啊。若是圣上下旨，怕是我说也没用啊。校长，救命啊！校长，救命啊！郑主任，快起来，我尽全力。婉儿，无论付出多大的代价，我都要把你救出来。哎，我没不让你去啊，你就穿这身去接法场啊？我看人家不都是黑衣蒙面吗？如果顺利的话，我就带着婉儿远走高飞；如果不顺利的话，不顺利的话，我就是下一任掌门。保重。你就去吧啊！咱俩通缉令上线。殿下有令，请司马先生一见。今日没空，改日再去。哎，殿下有请，在下必须请到。殿下说了，您去见他，郑小婉就有救。喂，请。小柴，哎哎哎，今日行刑之事，还要劳您大驾，辛苦辛苦。哎，何谈辛苦二字啊，都是为圣上办事。<笑>今日这个钦犯是圣上钦点的，这今天能斩首吗？一定让上柴给圣上交代。嗯、来。杀人犯郑小婉，杀人犯郑小婉，戕害人命，罪大恶极。今日斩首，以正国法。来人，曹王使者到。大人，曹王亲旨，郑小婉不能杀。能办到吗？一定让你跟曹王有个交代。看坐。今日斩首，以正国法。来人，吴校长到。吴校长，您这是？郑小婉乃是我新兴东方书院的教师，今日正法，我必须亲自看着，以敬后人。啊！呃，今日斩首，以正国法。等会等会，看看还有没有人。没人了，来人！户部尚书到。嘿，你们真把我这当旅游景点了？这都买票了吗？这样，把尸体放在这个亭子里，快！哎呀，这可真臭啊！这么晦气的事情，让我们怎么做生意呀、啊？哎呀，哎呀！
来来来，老板到这边来，这些事情我们会处理，不要担心。他们二人便是匪帮大江莲的长老宋不走和鲁肉饭，张三便是被他们二人所杀。那他们为什么要杀他呢？司马老师，那夜张三死在亥时左右，我睡不着，准备出去夜读，结果正好看到张三急匆匆的往马厩赶去，身后还跟着两个黑衣人。别跑！我是大将军的宋长老，把东西交出来！我因为太害怕了，所以就赶紧走了。结果第二天早上起来，张三就死了。所以我猜测是那两个人杀害了张三，小婉老师是无辜的。那当时大理寺来查案的时候，你为什么不禀告实情？我当时太害怕了，那么多官兵，我怕他们不信我，还会牵连到我，所以我就没敢说。我已经派人查明清楚，他们二人所用的就是大江莲的独有暗器银针。便是用这个杀了张三，嫁祸给小婉。我先带你去大理寺，重新尸检。如果不出意外的话，应该能在张三的嘴里找到银针的洞口。曹王如此帮助婉儿，青阳感激不尽。婉儿也是我的朋友，理应如此。听说那个屠神正走马杀人了，真的假的？小青啊，抓紧时间吧，醒醒啊！商差啊，你看今天这人多的，这都不够地方挥刀的。这什么话呢？哪儿不够挥刀？哪儿哪儿不够挥刀啊？这哪儿不够？这怎么不够挥的？我想找根头绳，给他勒死。啊！嗯，还是你狠。呃，来人，让大家都往后哨哨，往后哨哨啊！鬼子手，上。鬼子手预备啊！预备！行行、啊！行行！耶！慢着。这是哪一年的刀啊？这就是刽子手家传的鬼头刀啊！用一口二手的破陈年老刀砍我前任儿媳妇儿，我王家花不起这个钱吗？来人，去买把新的。哎，这买新款。咱们再来一次啊！听好了，行行，慢着，你喝的什么酒？这就是常用的高粱酒啊。郑小婉是我新新东方书院的教师，怎么能用常用的高粱酒呢？是嫌我书院没钱吗？郑主事，去街上给我买最好的女儿红来。稍后就来。等吧，忙死的。
各位自首兄弟，加油！行行，还还要喊他吗？有喊的赶紧喊啊！我这腰都沉了。停！等等，你喊个什么劲儿啊？我，我是世界厨神大赛的冠军，而且还是圣上。亲自认证的赛测教师，我为什么不能喊啊？那你有什么快说吧？我我想死、啊。之前漂漂亮亮的死，我还没补妆。嗯，美女的事情你少管啊。少管。嗯嗯，钦差大人，您尝尝这个，这有公务在身，不合适吧？少来这一套，当班以来哪任你不饮酒？来，我陪你喝一杯。可不要贪杯哦！哎呀，随性而已。<笑>那我我也来，满上满上。哎呦，嘿嘿嘿，嗯，哎哎。这酒度数这么低，但是后劲有点足。大人，大人，大人，大人，哎，醉死过去了。嗯嗯你们都是装的，你都快死了，谁能喝下去啊？那他呢？校长的酒不是白换的。哥，你又食药了是不是？那我们就……可圣上有旨，今日必须结案、啊。来人，呃，刽子手兄弟，啊，啊准备啊！呃，等等。多少钱？你说吧。你从来没有问你要过钱，都是你自愿捐款。哎呀，可是这万一，嗯，<笑>这万一啊，我去，他他不会想一万两吧？一万，一万两，黑狗，你是真狗啊！一万两，你也太黑了吧！天长，你可别算。怎么？圣上点名的侵犯，一万两买条命，咋不行啊？嘿嘿，给你一万两。你见过一万两没有？你知道一万两咋花不？我不知道咋花，你知道咋花？别能了你！我又不是给自己呀、啊，这下面兄弟们办案都要经费呀、啊。这样，五千两，加一百头驴。要那么多驴干啥？一百匹马，贩卖骏马犯法。驴一百五十头，一百零一头，一百五十头，一头也不能少。我告诉你，要不我就……哎，一百零一头，一头都不能多。你给我、哎！这曹王要是再不……他俩这驴就卖完了。这是青阳兄认的此物，这便是在他们房间搜出的。说来也怪，本来上面还有一些污渍，一夜过后，污渍渐渐消失，就像这张纸有奇怪的灵力一般。
。殿下，请受青阳一拜。哎，青阳兄为何行此大礼？快快请起。臣大胆揣测殿下心意，今日召我前来，不光是为了婉儿的事情，更是为了考验臣的一片忠心。你说的这是什么话？咱可是自己人。殿下，臣愿意把天书交给殿下，只求殿下帮我把婉儿救出来。如若这张白纸真的是天书，也理应还你。不，臣愿意天书，换婉儿一命。青阳兄，虽然这天书对于天下万民而言是至高无上的至宝，但是对于本王而言，却不及婉儿与你和本王的交情。对了，现在你立刻去宫里找萧主厨，让他以最快的速度面见圣上，阐明事实。我会派长孙月姑娘去大理寺，嗯，提交证物，待你请旨归来。殿下待我和婉儿如此施舍，青阳感激不尽。你若忠诚待我，我便必不负你。哎，小月，你别着急啊，再跟我爸一块回家吃顿饭呗，我让我妈做可多好吃的呢。没心情。那行的，咱回顺义好好庆祝一下。你们去吧。哎，小月，你是不是不高兴啊？高兴。啊，我知道了，你是不是有点害怕呀？没事，以后我保护你。你？小月，我对你的心意你还不知道吗？那是天地可见。嗯。哎，小月。小茶。这次多亏有你，婉儿才得以保住性命啊！你就是她的再生父母啊！会说话，你还多说点。我送了，再来呀、啊！啊！哼！哎呦呦，恭送上差！哎，注意台阶，别掉地上。上差慢走。来喽！哎，你干啥去啊？回家了，累了一天了。哎，等等等等等，钱呢？什么钱？不刚才说好了吗？五千两银子呀！银子不是换成驴了吗？那驴呢？驴不是换成马了吗？那马呢？卖马犯法，谁敢卖马？多吓人！王大头，你想赖账？圣上下旨赦免了马儿，怎么的？你把他拉回来继续砍了？你砍呢？你你砍呢？哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！一千两银票。早都给你们准备好了，兄弟们当差辛苦了，我逗你玩呢。哎哎哎，给你，哎哎哎哎哎哎，拿好了，王大头，你等着。早知道三千两的时候，我就给拿着。这什么人啊？这是。哎，慢点儿。别跑太快，再给他颠吐了。<笑>小玉厨，多谢小玉厨刀下救人，不但救了婉儿的命，还证明了婉儿不是大江连犯贼。救命之恩，感激不尽。严重了，严重了，这都是圣上的意思。我呢，就是跑个腿儿，过来宣读个圣旨而已。谦虚了不是？若不是你，圣上哪能那么快知道消息呢？哼，之前你骗我那事儿，我气还没消呢。那你不是也骗了我吗？扯平了。这帮人居然把厨师的手毁成这样，毁了厨师的手，就等于毁了厨师的事业，好恶毒啊！婉儿。这是我们家传的外伤药，你拿去用吧，几天就会好的。啊，这么贵重的药，我可是买不起的。你的意思是我大老远的来就是给你卖药来的，瞧不起谁呢？看见那顶轿子没？我的，款式颜色我挑的，我家里还有辆马车，今儿没带，主要是今天城里有人结婚，我租出去了，不是为了钱啊，沾喜气儿。毕竟咱现在也是有身份的人呢。我现在是世界厨师协会的会长。哎呦，六六六
，是不是后悔了？后悔了，跟我回御膳房。到了御膳房之后，我第一，你第二，我看以后谁敢欺负你。感谢小玉主，我和婉儿现在过得很好。我可以给你最高的佣金，你考虑不考虑？啊，多少钱？哎，感谢小玉主的药，我们先走了。哎，比我还高行吗？哎，如果千哥，比我还商量商量。哎哎，你跑那么快干嘛？我回来别走啊！哎，六百六百。哎，你这交通工具不错啊，撒腿就跑啊！疼吗？嗯，不疼。婉儿，我没有照顾好你。没有，你已经很尽力了。可他们想要的是天书。这天书惹出了多少麻烦，还不如烧了，天下太平。哎，别！这可是所有人都想要得到的宝贝。如果他还在，总会有人惦记。恐怕我们永无宁日了。现在大家都知道，这个天书被我们拿在手里，就算是你把它烧了，也没有人会相信的。青瑶，既然祖师让你守护好天书，你就一定要完成好这个任务。就算是有什么困难，我们一起扛。等我们解密了天书，我就带你离开这里，找一个人少的地方，快乐的生活。一切都是你的，你想让我干嘛，我就干嘛。这可是你说的，到时候我就让你帮我捶肩揉腿，哎，还有给我大把花钱，哼、嗯。想慢慢相守啊，故人在无少年，总有不甘，却自古难全。你是几红巾吗？何时总空照面？看过的繁花笑间。君知世事如梦，却伴我山水间。心中留我旧步履，为谁？大厨师，你真厉害！来，我喂你。有、嗯、烫。我刚不是吹过了吗？<笑>嗯，真好吃。好了，现在我的手好的差不多了，不用喂了。不行，我一定要把你喂得白白胖胖的，这样再也没有人惦记你了。嗯、哦，你好坏！啊<笑>看我一切已然如常，司马清扬和袁婉儿也没有发现我在监视他们，只是，说，只是他们丝毫没有解开天书的意思。殿下收买人心的这步棋，是否走错了？放心，有人比我们更想知道天书的秘密。况且，我已经将司马清扬手握天书的消息散播出去，我就不信他们能忍着不动。哎，你看他俩。
他俩杵着半天也不吱声，就那么瞅着那老头，那是干啥呢？哼！你要是能说，你就多说两句；你要是不会说，你就把嘴闭上。玄门派祖师在上，大江莲老夫人在上，弟子青阳虽经历千难万险，终不负二位所托，找到天书。今日就请两派传人唐松、帅雕做个见证，望二位泉下有知。呃，那行啊，呃，我作为大江莲的代表呢，我就重点整两句啊，回去。今日请二位，是有件很重要的事情要宣布。青阳已经做好决定，将天书传给玄门派第四代掌门杭松，愿二位保佑他，保护好天书，将玄门派发扬光大。少爷，我说了多少回了，掌门这个活我是真干不了，我是真不行啊！我也不同意，你是不是傻？他害你，你看不出来？谁要害他了？现在所有人都眼巴的盯着天书呢，那天书就是个危险啊！你们把危险现在给他了，你们隐身了，出去浪去了。不是你咋这么狠呢？你就，你把嘴闭上！我师哥是想替全天下的人去死，想拯救全天下。少爷，你才是名扬天下的掌门，全天下的人都知道，天书的秘密只有你才能解开。你现在想用自己去吸引敌人，把天书交给我，让我带着天书偷偷逃跑？你想替我去死，对吗？完犊子了，这孩子没救了。这就是爱了，对同门的爱，对苍生的爱，你懂个锤子啊！哼，少爷。你才是玄门的希望，你不能死、啊。玄门有没有希望不重要，重要的是你保护好天书，天下才有希望。杭松，是，接令。我把天书传授给你，带上他，速速离开。哎，不行不行，这个天书必须拿回大江莲。那你们俩一起去，你保护好杭松。现在大江莲特别危险，不如等我们死了，风头一过，你们再回来。那行。那也不行，你们两个要是老不死呢？你信不信我现在就弄死你？哎。师弟，保重。水雕，嗯，保重。嗯，来，抱一个吧。不不，不抱了。好。元儿，你。你就好好照顾哥哥。好，拜拜。帅雕，你照顾好豪怂。拜拜。啊。怎么了？从进入这条街开始，至少有五个人摸过我的口袋了。啊，偷天书！你看，嗯、啊，太
过分了吧？大哥，不好意思啊，大哥。还有刚才那条街，有一半的人都是演员，都是冲咱们来的。你看。这么多人看着我们，我们还怎么逛街啊？不用管他们，咱们自己逛自己。早知道有这么多人围观我们逛街，我今天应该打扮的再漂亮一点。不用，我们家婉儿已经很漂亮了，而且越多人关注我们，唐松他们就越安全。那今天真是辛苦你了，一个社恐还让你当诱饵，还不是跟你学的，正好让全天下的人知道。嗯嗯、我爱郑小婉、啊。爱个屁哟！<笑>我爱郑小婉。爱这个娘嘞，你耍流氓呢？<笑>我爱。<笑>大家听好了，我爱郑小婉。我爱郑小婉。好了，这下全长安的人都知道了。婉儿，我活了这么多年，从来不知道自己到底想要什么。现在我知道了，你是我这辈子遇到过最最最最最最美好的一晚。我要把所有的疯狂都找回来。我司马清扬，一生一世只爱郑小婉。与我在咫尺间，相爱难相守啊！故人在无少年，总有不甘，却自古难全。你是青铜镜吗？何时总空照面？看我的繁花笑剑，回声。也只喜欢司马清扬。是如梦，却伴我山水间。心装恋我就不日未见。终有人间落幕，若你还有眷恋，请让我伴君长眠。落花之下。独雨山边，累不累？嗯，你累不累啊？我觉得也还好。又一个，<笑>怎么了？这是唐宋的掌门令牌。嗯过去，过去！唐总，唐总，少爷，曹王殿下，你这是？司马掌门，我真心诚意的把天书交给你，你就把天书交给了师弟和这只雕。哼，你。监视我们？我不监视你们，他们就会放过你们吗？自从他们离开书院，各国的杀手就大开杀戒，凡是他们经过的地方，所有人都被害了。要不是我及时派人赶到，还会有更多枉死的百姓。他们都是本王的百姓。
。多谢草王殿下拯救无辜百姓，是青阳低估了敌人的狠毒，无辜掀起一场腥风血雨。现在首要的目的是立刻解开天书，我们共同对抗敌人，别再搞丢了。我希望这是最后一次。阿松，少爷，都怪我没用。别说这些了，先回家再说。哎，打就走了，没人管我。你们能不能乖乖小动物啊？啊，哦，我没被绑，我是帅雕，自个儿。哼。青阳，苏老师。这是我炖的十千大补汤，活血的，对小婉的手伤好，你拿去给她吃。谢谢。嗯，我这是为了弥补我之前对小婉做下的错事，都是我不好。都过去了，那天是我太激动，情绪有些不好，对不起。是我不对。来坐。我说的不光是那天，青阳，我还有些话想要对你说。苏老师，我只爱小婉的。我知道，所以你先听我说完嘛。没错，我一直都很喜欢你，也很崇拜你，你。有才华，人长得又很帅，所以我特别希望你能够幸福。小婉是个与众不同的姑娘，她跟我们这个时代所有的人都不同。你喜欢她是对的，我说的心服口服。所以你们两个一定要一辈子都在一起，让我看到爱情的伟大。祝福你，司马老师。苏老师，谢谢你，我和小婉不会让你失望了。呃，从今天起，小婉还有你，你们就都是我的朋友了。青阳，我还有一句话想要告诉你。曾经很长一段时间，我把你当做我人生中的光，我唯一的幸福和希望。小婉来了以后，她就像一把锤子，不仅我爱的人离开了我，就连我最得意的教学事业，我的学生们。也都开始嘲笑我。不过我现在想通了，人只有经历困难，才能够成长。我会用锥子扎出一个窟窿，让光透进来。我会更优秀的。用锥子扎出窟窿，让阳光透进来。婉儿，嗯，我
，咱们以前从来没有想过用阳光的方法解开天书。刚才苏暖暖一句话点醒了我，这有可能是个办法。嗯，我们用烛光试过很多次了，可是始终没有找到线索呀。别急，有可能是因为阳光才可以。青阳，你不觉得这个纸张有些厚吗？撕不开。等我天哪，真的出现了祖师在上，弟子和婉儿不负重托，找到天书秘法。祖师在天之灵，保佑我们打开天书。没事，进去看看。我摸你，不管里面是什么，我都要进去。你一定要保佑我得到天书的秘密，替你报仇。父王，为了火寻的昌盛，我一定会拿到天书的。这是什么？还愣着做什么？上啊！凡是能进入者，赏黄金千两。一帮废物！殿下，不要忘记你对玉儿的承诺。凭什么他们能进，我们就不能进？殿下，眼下我们该如何？等。是。啊
，这是我们的书院吗？怎么感觉有点不太一样？像，又有点不太像。谁在做饭？您是谁啊？嗯、在这瞎折腾什么呢？今晚呢吧？你。你认识我？我大名叫李春风，季子璇，你可以叫我李子璇。李子璇，李子璇，李子璇。啊，怎么样？我这名字稀不稀很酷啊？<笑>这名字自然是很酷，可这人嘛，啊，完全对不上。哎呀，哎。你不是青阳的祖师李春风吗？你那画像可比你这本人帅多了。谁拍照不 P 个图啊？啊 ，P P 图啊！你居然知道 P 图？哎呦，我可是贤算李启玄，我前期一千连，后期一千连，我是万中无一的神算天才。<笑>一个图算什么？<笑>好吧，服了。<笑>我不但知道 P 图，我还知道啊，你是从未来世界穿越来的。<笑>你究竟是人是鬼啊？不，我不是人，呃，我也不是鬼，我是个异形、嗯，和你一样啊。一个意识，有人吗？有没有人呢？司马老师，小婉老师，你们看，哇，不对，这不是我们的书院，这是幻境，幻境。幻境哎，哦，小月，这太危险了，咱们走吧。洞口马上就要关闭了。哎，阿三、飘飘，你们去哪儿？他们应该是去找天书了。天书？那是什么玩意儿？不是。哎，都这个时候了，还不忘学习，这卷死我！小月，你去哪儿？等等我。你是说我也是个意识？对，就是那种能离开身体飘来飘去啊，这这人飘不起来啊。疼疼疼疼疼！这意识是没有知觉的，可我这一拽你就疼，你骗人。哎。你我都是不属于这大唐世界的人。嗯，到了幻境之地，状态和其他人不一样。啊，不过我们在天书的级别很高哦。啊，能知晓过去、未来，感受世间的万物。那如果正如你所说的话，太好了。啊，您快告诉我，如何才能找到我的亲人啊？这，就是您的徒孙。婉儿，婉儿，婉儿！哎，青阳，青阳，青阳，我在这儿呢！青阳，你看看我！哎，青阳，你别走！哎呦，来要求朱提呀！那你快帮我叫住他！哎呀！我们能看见他，他不能看见我们。啊！<笑>我不信哎。哎。
青瑶，青瑶，青瑶，青瑶，你看得到我吗？我就在这儿。婉儿，祖师在上，借弟子一丝灵力，找到爱妻婉儿。吉吉如玉令。祖师，列相，你知不知道错啊？我、嗯，你违背门规，与大江莲的妖女联姻，你背叛了西门。从现在起，你已经不是我玄门弟子了。<笑>干什么？祖师，我和婉儿是真心相爱的，我们来此也是为了完成你的遗命，得到天书秘法，为天下苍生。保平安，你你还在狡辩！我问你最后一句，你是要天下嘞，还是要来妖女？弟子心意已决。嗯，我司马青阳，宁可负天下人，也不负婉儿。好，好，算了，狠。但我先除了那个妖女，然后再清理你这个孽徒。祖师，祖师，你愣着干嘛啊？赶紧去锅里救他呀！<笑>你，你让我进锅烫去啊？你看到的人不是我，是他的心魔。心魔？这，就是天书的危害。他会使人类放大内心的欲望，失去理智，这也是我为什么要封存他的原因。这说来说去，天书究竟是什么呀？天书其实是几万年前从天而降的一块天外奇石，我用全门独有的推演方式。先于所有人找到，把我用玄门秘术推演出的未来刻在上面，才发现，其实非常可怕，竟然能够改变所谓的未来，而且使人放大欲望，失去理智，所以我才坚持把它封存起来。那这样看来，不就是一本有辐射的历史书吗？所以你看到的就是青阳自己的欲望。在他心里，选择里就是背叛西门啊！这是他内心最大的恐惧。老头，那求求你帮忙阻止一下他吧。他的欲望只能由他自己选择。你能封存天书，就一定有办法控制。你要是不帮他，你信不信我把你的眉毛都拔光，变成癞蛤蟆？<笑><笑>当初。我就是放不下对你们那个老夫人的爱，嗯，所以才会伤了他的感情啊。嗯，老夫人没有怪你，否则怎么会让我来找你呢？而且啊，你和他之间的暗号，他一直都没有忘记过的。不懂女人了吧？不行，我得赶紧找到老头，去救我的青阳。嗯，有了。殿下，都已经三天了，您先回去休息一下，我们盯着。三天了，一点动静都没有。
殿下，他们不会已经死在里面了吧？死也得给我把天书拿出来。是。报，宫内引线急报，圣上突然病倒，还已经查过，可能不是即将驾崩。宰相等人已在准备太子继位的行制。下去，找人把他们盯起来。是。去啊！是。让人去准备黑火药。是。长孙玉，不要让我失望。哇，好香啊！有没有人来尝尝我做的新鲜麻食啊？超级无敌好吃，世间绝无仅有。嗯，那我可要先吃一口了。我吃一口啊！老谋啊！老谋，你怎么还骂人呢？就是这个味道。好吃到死啊！你是怎么做到的？一用心，二用料。你们大唐物资缺乏，妈妈呢想让孩子吃饱吃好，通常会在和面的时候加一些杂粮面，先醒面一个时辰，再加上陕西特有的岐山醋和油泼辣子点睛，最后再撒上一些葱花。哇，那味道香得很呐、啊！为了借口麻鞋，我等了快一百年了。哇，今天终于实现了！你感动了我，天书的密码，那个青阳，拿走吧。啊，就一碗陕西麻食那么简单？那你不早说！我跟你讲啊，食色性也。食物和人性是一样的，只有心性纯良、专注当下的人，才能领悟做饭的精要，用最简单的食材做出最精妙的美食。这是做饭的精要，也是做人的精要。我相信，天书被你这样的人守护，一定会善用其心。爷爷。谢谢你啊，拿来吧。什么？密码啊！你不是说给我了？这密码呀，就在这个厨房，看你有没有人找到它哟。啊。嗯、干什么？这天叔又没朝我裤裆里。这个厨房角角落落非常多的，您若是不给我指点指点，我是找不到的可要抄对了，错一个字都不行。我就说这天书是藏宝图吧，你看，这不是妥妥的银行账户和密码吗？<笑>快说，宝贝在哪儿？雷呀、啊，真是心性纯良啊！可怜我了，迟钝图顺呐，怎么会爱上你这么个小财迷？哎。
，我已经用玄门法术将天书跟书房融为一体，形成了一个场。这也是为何你近来看到的还是一个书院。嗯，当你解开了密码，就可以自由的操纵天书。不要打我！看到那些要害我保护你们人，血债血偿。有查，所有欺负过太后和本王的人，全部处死。是，另外，曹王登基大唐皇帝，他迎娶了郑小婉为大唐皇后。下旨，昭告各部筹措兵马，联合周边众国起兵讨伐，讨伐大唐，带回我的小婉。是是。这信息量也太大了吧！我要当皇后，新罗要开战，还都是为了抢我。对呀、啊。对什么对？开玩笑吧。<笑>虽然是有点小开心了，但是也不能开战。哎，这就是飘飘内心的想法。一旦有机会，他就会付诸实践。可是，我怎么会是皇后呢？你快再使一下子，我看看。好。嗯。你说说那个当皇后的日子能有多久啊？世世代代，雷命里有大富大贵，将来每一世都是荣华富贵之命。哎，不是皇后，就是董事长的夫人，被无数男人哎争抢，最后跟西马青阳你们发生美好的爱情故事。OK， 就是这样，不许改了，谁改谁是小狗。OK， 就是这样，不许改了，谁改谁是小狗。完了啊！哎，你不刚才还担心学生了吗？啊啊啊啊！对啊，哎，那还有谁啊？我我我再看看。阿赞，你回来了。阿赞，你当大王了。哎呀，真的是，太要出息了。郑小婉呢？小婉现在做皇后了，她不是亲。我知道，我来就是带她回火寻的。这个事情可不能开玩笑啊！被皇上知道了是要……郑主事，为了小婉，哪怕刺杀皇帝，也值得。诸位兄弟，本王今日所做之事，是要把天杵个窟窿，就为了一个女人。你们怕吗？不怕。小月，你们。
没事吧？来人，把门给我开开！小月，小月，你没事吧？小月，别害怕，我在这儿，我一定会救你出去的。这就好。谁还造我？我杀谁？小月，没事，你别害怕。我走了之后，你要好好的。都喜欢曹娃，从来就没喜欢过我，是我放不下你，我就是喜欢你，我就是傻，就是蠢，可我知道。接下来激荡了吧？为什么我要把天书封存了吧？如果这些人的欲望都实现，那天下该多么的可怕！老周，我求求你，你帮帮他们吧，千万不能让他们走错路了。路是自己走的，即使没有天书，他们该怎么走还怎么走，除非他们自己要改变想法。天书，您说过。天书无所不能，一定能有办法。你懂什么？修改天书要付出代价的，要被反击。什么意思啊？想要改变别人的命运，就要毁掉自己。你原本是皇后的命，坐拥天下财富，享尽无数男人的喜爱，改了，可就没了。殿下，已经七日了，毫无音讯。废话，还等什么？撤。是天书本体，这环境马上就要休息。那您怎么办？雷克青阳，要好好保护天书，不能让坏人给拉去。嗯，天下苍生就靠你俩了。哎，可是您还没有告诉我，这密码如何破解？心里有爱，既然解开。谢谢李小七火，让我知道老夫人的心情。也尝到了妈妈的味道，急了，幸亏。
月月，你们去哪儿了？去了一个虚无的地方，无法描述，感觉像是做了一场梦一样。天书呢？这是什么？什么意思？司马清扬呢？婉儿，清扬，上！干什么？啊！走！你们凭什么抓我？快抓我去哪儿？别动我！放开我！凭什么抓我？走！你们知道我是谁吗？快！你们知道我爹是谁吗？别动我！闭嘴！别动！走！快点！这个奸贼！奸贼曹王有令，新兴东方书院全部封闭，没有曹王的命令，任何人不得随意走动，严禁走漏消息。哥，那个小月儿怎么样？长孙月？<笑>我的话不重复第二遍。好，好，好，好。看什么看？进去！看什么看？进去！放我出去！放我出去！来人呐！皇上驾崩了，曹王即位了，是新的皇上。曹王即位了，是新的皇上。曹王即位了。仁兄，我要走了，我要当上皇后了，你要祝福我啊！飘飘，阿赞，我要当上皇后了，你们也要祝福我。站住！圣上登基，即将迎娶新皇后，闲人不得靠近。我就是你们的新皇后，曹王的女人，还不让开？胡说！皇后叫郑小婉。不可能，是我帮曹王拿到了天书，我才是皇后。婉、嗯、儿，刚才在幻境里面。我好像做了一场噩梦一样，就感觉再也见不到你了，就像真的一样。那些都不是真的，那只是你内心的恐惧而已。不管是不是真的，我以后再也不会让你离开我爸爸。我也不想再和你分开了。多谢殿下用炸药炸开幻境，要不然我们不知道什么时候散出来。你们已经进去整整七日了，我还一直在担心你们会在里面出事。对了，婉儿，快告诉我怎么破解天书，还有这上面的数字到底是什么意思？嗯，这个我也不知道。不知道？嗯。你们进去这几日
，父皇已经正式口谕，任命我为大唐储君，马上就要继承大业。啊！那太子呢？你？恭喜曹王殿下！不，恭喜储君殿下！大唐的百姓有您这样的明君，是百姓们的福气啊！你们知道我是明事理的人，也知道谁是明君，但有些人却不识时务，所以还请二位相助。行，殿下尽管吩咐。朝内有很多大臣不服本王，太子也一直在背后蛊惑。以父皇没有正式下发文字诏书为由，不承认口谕，朝堂之内剑拔弩张。本王不想与太子交恶，毕竟我们是亲兄弟。如果真的哪天闹到手足相残的地步，对他对我都不好。所以烦请二位相助本王解开天书，昭告天下我才是那个天选之人，这样百姓才能安定，大唐才能繁盛。所以本王恳请二位。祝本王解救天下万民！恭喜曹王，贺喜曹王，我们一定会全力解开天书，祝您成就霸业。那太好了，那那就静待两位的好消息了。婉儿，这朝堂之中肯定又要引起一场腥风血雨了。我们要尽快解开天书，不能让百姓受苦。殿下，接下来该怎么办？等，干等。我看里面这两人不像知道天书的秘密，他们要是一时半会儿破解不了，皇上再归了天，那咱们岂不是？你知道这天书里写的什么吗？属下不知。那这天下又有谁能知道？除了里面这两人，其他人不可能知道。那不就完了？这两人现在在我手里，我说什么，这天书里便是什么。殿下高明。再等两日，如若还是破解不开天书，亦或者，这天书里的内容并非本王心中所想。那我便亲自撰写天书，给天下一个起兵的理由。我要去见曹王，我有十万火急的要事，我必须要面见曹王殿下。你去吩咐三位将军，各带一路人马，兵分三路，在城外等候。待我宣告天书之时，以火花为号，围堵太极殿，生擒太子和宰相那个老贼。我要效仿先人。重现玄武之威，是。啊！曹王篡位成功，真的成了大唐的皇帝。啊！他还抛弃了长孙越，还要娶你为后。啊！他还要发动战争，吞灭周边所有。你要不干脆拿个大喇叭到院里喊得了，我还跟你说家乡话干啥？你说的这些，都是在幻境里面听到的。不然呢？那我祖师呢？他怎么说？那个老头，除了一句“天衣不可违，凡事莫强求”，其他的就会吃麻屎了。不行，明知不可为，我也要为之、啊，绝不能让天下落入歹人之手，更不能让人把你从我身边抢走。那如果历史注定是我看到的那番景象呢？我不相信，祖师肯定早就算好了，天书会在此时现世，说不定还有修改的机缘。不行，擅自修改天书可是要走反噬的，就会失去最想得到而最珍贵的东西，而且还会死。如果没有你，我活着还有什么意思？与其坐以待毙，等着你被抢走，倒不如拼死一搏。
，或许还会有准机。我要再研究一下。别着急，一定能打开的。我再想想，我再想想。奇门遁甲、六爻、算术，我都试过了，都不行。所有的方法你都试过了，祖师跟我复述的，我也都说出来了。我们也没有错过什么重要的信息。你说，会不会到最后，我们都没有改写历史，接受发生的这一切？青瑶，你想想，不管现在谁当皇上，大唐总会消失，下一个朝代也总会到来，而且，一千五百年后的世界。是你现在根本想象不到的高度，所以我们现在的努力，在人类的历史长河中，是没有任何意义的你几次三番的说要求见，到底所谓何事啊？传圣口谕，长孙越曾与朕有旧情，赐你不死，但你疯癫狂妄，口无遮拦，不敬皇后，罚你永远囚于狱中，了却余生。不可能，他不会这么说的。你看看你现在的样子，还有哪个男人会爱你？我看到你当上皇帝了，真的。在幻境里面，还有什么？我还看到你会继承大统，成就霸业，成为大唐最受尊敬的皇帝。对了。宰相是谁？三省六部是谁？通通告诉我！我还看到你的皇后是郑小环，所以是真的。月儿，你为我付出这么多，立下汗马功劳。是朕最爱的女人，朕一定不会亏待你的。可是我要当你的皇后啊！当不当皇后，其实也无所谓。你是朕最爱的女人，郑小婉是解开天书的人，只有立她为后，才可以让朕的子民们臣服，让所有人知道朕才是那个天选之子。你不懂，我说了，我要当皇后。你说的对，我们的确无法阻止历史的更变，但国家兴亡，匹夫有责。就像你说的，曹王执政，就会穷兵黩武，大肆杀戮。那么我们爱的人，还有那些百姓，就会流离失所，苦不堪言。那我们怎么能安心的度过余生呢？可是，我们现在连自己都守护不了，如何去守护其他人呢？
，救不了以后救。如果我是那种自私自利的人，你也不会喜欢上我吧？你内心同样有一团火，不然你也不会三番五次的帮助飘飘他们，连命都不要。好，我答应你，我会宠你一辈子，让你做朕一辈子的宠妃。再说，朕的母妃不也是父皇最爱的女人吗？如今我也要当皇帝了，你还有什么可担心的？好，我相信你。但是我要回家见我娘，她身体不好，万一有个什么意外，我这个当女儿的会内疚一辈子。好，朕准了。婉儿，你知道我从什么时候开始喜欢上你的吗？就是你为了那些学生，想方设法的帮助他们的时候，从来没有一个女子愿意放下自己所有的身段，只是为了兑现跟几个学生的承诺。这样的人，才是值得我去疼爱的女人。想要改变别人的命运，就要毁掉自己。你原本是皇后的命，坐拥天下财富，相信无数男人的用爱，改了可就没了。我现在只希望大家都能好好的、平平安安的，我和青瑶也能平安幸福的在一起就好了。你跟他永远无法在一起。你们会天各一方，无法相见，还改变吗？做英雄是要付出代价的。我这种万中无一的大中西，连修改跟老夫人的结局，这么点小戏都不敢尝试。天下呀！青儿，如果让你用这一生最宝贵的东西去换取世人的平安、幸福，你会愿意吗？婉儿，这世上除了你。任何代价，我都愿意。好，如果今后遇到什么困难，我们都一起扛。青阳，我一定会帮你完成理想。你守护天下，我守护你。怎么样？看到了吗？启禀殿下，天象异动，紫薇星诞。两颗侧星争夺激烈，这是两宫相斗的星象啊！结果怎么样？给我看仔细了。是
。别急。刚才我已算出地形气弱，手上恐怕撑不过今晚了，来不及了，来不及！青阳，青阳，慢点，别着急。哈哈，恭喜殿下，有一颗星星已经生出，马上飞入主宫位，新帝即将诞生，大喜呀！是啊，大喜！那你们怎么知道那颗获胜的星星一定是本王？啊，下官才看到那颗星星原本发暗，刚才忽然变亮，一定是殿下您呐、啊！恭喜殿下，贺喜殿下！本王隐忍多年，终于熬出头了。启禀殿下，三位将军已带兵到达太极殿外候命。好，去取天书，昭告天下，朕才是真龙天子。是。青阳，你懂音乐吗？略懂。其实现在这样看的话。这个好像跟我们那个世界的简谱很像，要不我试着唱给你听听？好。嗯，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦你听见了吗？听见了，你们都听见了。哎哎，你们看，那天上是什么东西啊？你看。天书现世了，走。天书
，江，江，江。青阳，一切的痛苦都让我来承受吧。恭喜曹王。天书已经破解，您就是大唐的真命天子，天选之人。先帝崩于丑时，太子暴毙，曹王继位，年号为天圣，文公武德开疆拓土，万国臣服，建立亘古未有之大基业。好啊，好啊！朕早说过，朕才是真龙天子，以后谁敢拦我？恭喜殿下！了。对了，司马青阳呢？啊，青阳他因为破解天书伤了真气，需要静养。无所谓，让他养着吧。跟朕走。啊，回宫做朕的皇后。啊，朕现在可是皇帝，选你做我的皇后，可不许拒绝啊！不可能。我是不会跟你走的。可能你还不清楚，今天除了你，这里没人可以活着出去。格杀勿论。放肆！什么人敢挡朕的路？就凭你这几句话，就替正法也不冤。原来是北衙左羽林大将军吴正，看来你还不知道，朕才是天龙之子。不如你给朕跪下，或许还能饶你一命。大胆！今奉太子之令，前来抓捕反逆曹王及其部下，所有人束手就擒，违令者杀无赦。太子。<笑>你骗我！只有明君才能造福百姓，你倒行逆施、滥杀无辜，根本不配当皇帝！不可能！秦天将已经说了，我的天运早已压过了太子，我才是真龙天子。原本确实如此。但为了保全百姓，我改写了你的命运。这回你输了，我没输。我的人早已包围了太极殿，<笑>就凭你那三路援军，早已被我剿灭。是谁走漏了风声？呀呀，<笑>曹啊，你也有今天。<笑>你们怎么没有死？嗯、这天书也信，你得给我们个说法。老宋，他不是曹王、啊。<笑>老宋，帮忙！你俩知道的太多了，必须死。知道秘密就得死，那你呢？你知道的更多。他不会杀我的。我这么说吧，下一个就是你。嗯、<笑>就是他，长孙越姑娘立了大功。我今天就让你知道，啥叫做马王爷头上三只眼。别说了，对对对对对对，滚滚滚滚滚滚
，你没机会了，认输吧。拿下！是是曹王根本就不娶你，根本就轮不上你，你到底想啥呢？人家喜欢的是袁婉儿，那才是他的心肝宝贝。你不要看我这眼睛看不清，但是男人是不是真正爱一个女人，我鼻子一闻就知道。姑娘，你还年轻，一步错，步步错。我俩呀，最起码还是见证他谋反的人证。我俩活着，你才有威胁他的资本呀，这才有讨价还价的资格呀。江湖秘术毁尸水，倒上后一石三刻，面目全非，皮消肉烂。嘿抱歉，长孙姑娘，曹文有令，所有东西必须仔细检查，得罪了。侍卫长，只是普通衣物。姑娘，请回吧，我们会派人代表姑娘去探望家中老夫人。所有东西一定会交给老夫人本人，请回。这是长孙月给家里的东西，你们带回去。来，走吧。奇怪、啊，这咱们小姐以往不回家的时候，总会让咱们带几句话给老爷，这一次连大门都不出了。哎，不会出什么事吧？啊，去，咱们老爷是刑部尚书，曹王再凶，他也不敢动小姐。老宋，你咋跑来的？来的这么快？我因为味道就知道是你。我问你，你们是长孙月屋里头的？那是我们家小姐。这不是我们小姐的暗号吗？把东西给我，快点！哎呀，拿过来，快点！找到了，哎，我看，我看，月儿有难，送救。曹王，从今日起，你不再是月儿钟情之人。但愿你能幡然悔悟。
，先皇驾崩，太子继位，新兴书院众人诛杀反贼有功，尽皆封赏。司马清扬、袁婉儿二人并列头功，赏黄金万两。长孙越虽助曹贼谋反，但念其悬崖勒马，幡然醒悟，剿灭有功。朕特赦其罪，以警效尤。钦此。万岁！万岁！万万岁！原来长孙越之前帮助曹王谋反啊！没想到他隐藏的这么深真，真是人不可貌相。就是说，幸好郑老师发现了。玩任性，任性，行。哎呀，不行。行。哎，真不行。我说行就行。哎呦哎呦，你碰瓷是吧？你一吓唬你就跪，以后哪还有家庭地位啊？我从小看我爹跟我娘这样，习惯了。别说些没用的，说，到底想不想跟长孙越求婚？我当然想了。嗯，我不敢，这事儿还是让媒人去说算了。媒人，媒人都是双方不认识的时候出面。再说了，求婚这事儿呢，必须得本人出面，对方才能感动。那，那小鱼，万一不喜欢我怎么办？我看得出来，小月呢，她是喜欢你的。相信我，每一个女孩子都希望喜欢的人能够真心向她求爱，这是一生只有一次的惊喜。只要你态度诚恳，真心表达，她一定会答应的。那我怎么跟她求啊？啊，求婚也要我教你？真是天天让我操碎了心。电视剧没看过吗？啊？嗯，是没看过。来，这样啊，一会儿等他一进教室，你就拿双手捂着他的双眼，拿出准备好的捧花。谁啊？猜猜看。<笑>我的青阳。猜对了，真聪明。婉儿，今天我向你求亲，这些都是聘礼，以后我所有的钱都是你的，你的还是你的，婉儿。Marry me。Yes。哇，这样他一定超感动的。怎么样？我听说你鼓励王仁信向长孙越表白。嗯，我知道，每个女孩子。都渴望自己心爱的人正式的向他告白。你说过，要拿最喜欢的东西来表达感情。我知道，你最喜欢钱和美食。啊
我收入不高，这是我这些年所有的积蓄，都给你。还有这个粽子香囊，寓意美食，也代表我们第一次见面的定情信物。想我吗？想守啊！希望你会喜欢。在无少年，总有不甘，却自古难全。你是青铜镜吗？何时总空照面？看过的繁花，笑不见。婉儿。你是我第一次爱的人，谢谢你，也是我唯一爱过的女人。天书让我们相遇，我用生命去守护你，保护你。天荒地老，至死不渝。你愿意嫁给我吗？人生叶落幕，人少影断绝。我陪我看着你。Yes。想念难相守，故人在无少年，总有不甘，却自古难全。你是青铜镜吗？何时总空照面？看我的繁花，笑不见。呃、太感人了！你干嘛？呃、我想洗剧了。喂、呃，你想到你抱我干嘛？呃、感人，我想洗剧。见落幕。若你还有眷恋，请让我伴君长眠。花儿呢？我让你准备的花儿呢？这是花儿啊，那你倒是摘下来呀、啊！哪有送花还带盆的呀？你也没跟我说呀。还有你，金箔呢？我要撒金箔，那金箔多贵呀、啊！再说这都学期末了，我爸给我那点零花钱都快花完了。没钱你倒是说呀，你总不能整这么一堆白灰来糊弄吧？那重要的是金箔吗？那是你的诚意，是你的诚意。对，哎，任性，你的宝剑呢？你求婚就拿把破木剑呀？你这抠抠缩缩的风格也不像是你啊！我怕用真的呀。我这脖子保不住呀！快快快，人来了，人来了！快快快，赶紧准备好，豁出命去了！祝福我吧！谁还敢搞偷袭？还敢死不跪？任性啊，你准备的倒是挺好，可小月她不按准备的来呀、啊。还好你拿的是木头剑，你要拿的是真的宝剑，咱咱哥几个这会儿都成遗体了。不知道是哪个哈怂给他出的骚主意，弄啥求婚？傻虎皮！你怪我，月儿最近心情不好，受不得惊吓。下次，下次一定准备一个浪漫一些的。我等这一天。
已经等了十几年了。月儿最喜欢的浪漫，就这么被我毁了。我愿意。我愿意嫁给你，王日兴。月儿说她愿意嫁给你。经历了这么多，我还不明白吗？以前认为的浪漫都是假的，只有一个人，不过一切的对你好，爱你，呵护你，才是最真的浪漫。我愿意嫁给你，王仁兴。我有媳妇了。明天请大家到我家吃仙人宴。好别说你们火寻跟星罗了，就是在大唐啊，除了皇上，也只有我们家请得起。啥叫千人宴嘛？你听名字也猜得出来啊，千人宴嘛，那就是一千个人同时在一张金丝楠木桌子上吃饭，那桌子晃的，这街都装不下，那场面壮观，你们绝对没见过。那都免费吗？当然，让吃客花钱，那还叫请客吗？你俩真有钱！哎，吃，我想吃。姑娘，来个糖人吧。老板。哎，我都说了，以后我们家的钱都让媳妇来管，所以啊，得找个有才、有能力又厉害的媳妇儿，要不然这家大业大的，谢谢，根本就管不过来。他只是想请你们去他家吃饭，高兴的，别嘚瑟。行行行，听媳妇的，低调低调低调。那你们家平时不请客的时候，那么大桌子就空着呀？要说大树，我们新罗也多得很，只是不像他家这么浪费。是，平时不用的时候呢，是有点浪费，不过也算我们家一大景观嘛。我们部落的聚会也能有上千人，就是我们只爱吃烧烤，那多没劲啊！我们这千人宴，从山珍到海味，汤羹到甜品，那是应有尽有。不过。没有小婉老师做的好吃，别的嘿都是一绝。那今天谁也别拦我，我要大吃一顿。走，行，走，走。来，快走，快走，快走。前面就是我家，让你们看看什么叫一个气派，真的。哎呀，就算我想低调呀，也是需要一点那个的。哈哈，到了。这是你家吗？乞丐怎么会睡家门口啊 ？GPS 导航不对呀、啊。这看着也不像有人住啊。你搬家了？我家搬家不通知我啊？再说了，这是圣上御赐的宅子，怎么可能搬家？胡一，开门。爹，娘
，你家人不会是让人给嘎了吧？哎呀，别胡说了，我叫灭门。啊！啊哎哎，知性！哎，哎，爹，娘，知性，知性，嫂子，嫂子。不会真让人给灭门了吧？你们看，户部尚书王百万滥用职权挪用公款，经查明，罚没家中所有财产，房屋充公，家奴仆役遣散。王百万有负皇恩，但鉴于其主动悔改，交代罪行，并已将所有财产尽数上交朝廷，特降职任都城粮仓六库库监，即日生效。你爹让人给撸了。哎哎哎！任性，任性，任性！爹娘，爹爹爹爹！铁蛋儿，铁蛋儿，媳妇儿，媳妇儿，你怎么回来了？我再不回来，家都没了。一朝天子，一朝臣，新任圣上要用新人，正常。那也不能让你去管仓库吧？哎呀，万幸啊！这最起码还给我个流放的五品小官当当，这说明什么？说明你爹我平时打发那些新人的钱没白花。这，这最起码没给自己花一分钱，这还这还能保住咱们全家人的性命，不坐大牢。这要是查出来要有私账的话，咱们全家人都得坐大牢。那我娘跟八蛋呢？回娘家了。那仆役呢？遣散了。咱家东西呢？被抄了。那你怎么还在这儿啊？舍不得咱家。嗯、<笑>娘，你们怎么回来了？快！娘家，娘家也被抄了。啊！这也太狠了吧！<笑>了<笑>这种桌子，确实是没见过。这也就能放一个菜吧？这个时候就别开玩笑了，任性家出了事儿，能请咱们吃饭已经很不错了。到时候我们都别挑，有什么吃什么。饭来了，饭来了。感谢大家平日里对任性的照顾，早就想请大家伙吃饭了，没想到家道中落，只能请你们吃馒头就咸菜了。抱歉，大家如果嫌弃的话，现在就可以走，我不会埋怨大家的，是我对不起大家。走什么呀？正好我特别饿，来吃。嗯嗯，好好吃啊，好好吃啊。哎，叔叔，任性，别站着，快坐。嗯，坐坐坐坐坐吧。坐啊。嗯，坐吧坐吧，坐吧坐吧，坐吧。来，快坐。哎哎哎哎，小月，我想好了，咱俩的事儿就这么算了吧？你什么意思啊？我家的情况你现在也看见了，门不当户不对的，我配不上你。
，叔叔，你让一下。哎哎哎哎哎、你给我过来！当着那么多人面，我给你面子，怎么着？还没成亲就想退婚啊？何止在你眼里，我就是个势利的女人呗？谁有钱我跟谁。不是，当然不是，我不是那个意思。那你之前说的还算数吗？算。那我说的也算数。既然我已经决定嫁给你，那你家的事就是我的事，你爹娘也是我爹娘。你以后要是再跟我说分手的话，别怪我不给你留面子，听明白了吗？别回去。听明白了就赶紧给我出去，好好招待客人，别让人家看笑话。走。哎，啊、站住！既然大家都在，那就给我做个见证吧。以后我就是王仁信的媳妇儿，这是我公公王百万。爹，哎，以后不管发生什么，都由我和任性照顾您和娘，咱们全家一定能把日子过好。嗯，好。你你个瓜皮呀、啊！你这是瓜人又瓜夫。任性，拿着钱去买点菜和肉，请大家吃顿好的。走，给钱。哎，走走。啊！任性，家里夫人和哥哥嫂嫂呢？哦，我娘说那个他们今天奔波了，有些累了。她说了，咱们该吃吃，该喝喝。啊，行，来来来，干杯！干杯！那个，我敬大家一杯啊。银子呢是小月给的，菜是司马老师和小婉老师做的，桌子是大家向隔壁借的，这才是真正的亲人宴。谢谢大家。哎呀，这有什么好客气的？那大家敞开了吃，一口都不许剩下。早听闻司马掌门料事如神，你帮我算算，我们家这节什么时候能过去啊？老子说。祸兮福之所以，您经历这么大的变故，但却收获这么好的儿媳妇儿，我觉得这就是福气。这件事情很快就会过去的。好好好好，很快。哎，上差，无事不登三宝殿，你这是？莫慌莫慌，好事啊！王百万接旨，圣谕。经多部门联合查证，王百万主政户部十七年，无一笔呆账、错账、坏账，且为朝廷追债有功，今令官复原职，归还全部财产，赏酒席一桌，押金，请子。哇！接<笑>旨，谢圣上。啥呢？上菜啊！哇！我<笑>来，上菜啊，喝点儿。公母在身，喝点啊，上差！快走快这么多菜，我不是在做梦吧？爹，当然不是，你官复原职了，我官复原职了啊！哈哈哈哈哈哈！拿杯酒，拿杯酒啊！来来来，司马果然料事如神，我敬一杯。不必客气，所谓福兮祸所福，希望你以后还多加小心为妙。啊！哎哎，上差，你这是开玩笑，别问啊，接旨吧。哎哎，王百万接旨，圣谕，经查，王百万曾与曹贼谋逆一案，相关人等有经济往来
，立场存疑，现撤去上条圣谕。啊！王百万留待后续调查，财产继续充公，酒席撤回，清此。呃，臣接旨。干啥呢？撤啊！啊怎么还没还还还没吃呢？好撤啊！还没吃啊！上菜，不是这没有菜了，你们就单拿吧。啊、哎，不是，不是，哎，妹子，妹子，这是我做的菜。哎、哦，妹妹子，妹子啊，就剩仨了。啊，这也没办法，毕竟咱爹就是搞钱的。他也不知道哪笔钱和草王有关啊。说的也是，来，任清，把这道圣旨跟那道收一块儿去。来，还还有酒吧？啊，有有。那就喝点儿。坐吧坐吧。百万公，祸之福之所以，所以我们。啊！这这怎么又是你啊？啊！这这怎么又是你啊？你看，你都没想到吧？我都没想到。王百万，再接旨。一夜吧。圣谕，今又有确凿证据，证明王百万曾为救助天书功臣袁婉儿立下大功，乃朝廷忠臣良将，现官复原职，酒席接着赏，钦此。呃，臣接旨、啊。看着还热乎呢，接着上。哎<笑>、呃，上差、啊，圣上到底还有旨没旨？嗯、啊，怎么说话呢？圣上怎么能没旨？没旨了。嗯，温正公，<笑>百万兄。哎呀，温正公，是我将证据交给圣上的，正是你的一千两银票。你不但拼了命保护袁婉儿，我们还通过你的银票帮助大理寺搜捕曹贼余孽。圣上说了，你是大功臣，先将银票付还，分文不少。嘿，狗，大哥，兄弟呀、啊！兄弟，要不说你当大理寺少卿了吗、嗯？你看看，早知道我多给你点银票。嗯、哎呀，哎，儿媳妇儿，哎，快快快快快，这钱给你了，给你了啊！谢谢爹，哎、拿去花。百万公，正所谓，哎，哎哎哎哎能看到我闺蜜在毕业之前找到爱情，真高兴。张思玉受了这么大的打击，还好有王仁兴陪着她，我就放心了。嗯，这俩是放心了，可那两个呢？你也发现了？嗯，一个国仇，一个家恨，我早就知道他们要找到天书。所以我们得想办法，必须在毕业之前消除他们内心的欲望和仇恨。对了，青瑶，晚上我们该去看看那两个人青阳医术很好的，治夜盲是专业的，应该能行。可以睁开眼了
，我能看见了，我终于能看见了，我能看见了。感谢你，司马掌门。好像还不行啊。你你个瓜皮！我逗你玩呢，你是老鲁。哎呀，这位肯定是司马掌门。这位是长孙月姑娘吧？嗯。嘿嘿，这肯定是袁马儿。哈<笑>老宋，何姐，你追杀我那么久，连我的模样都不知道，白躲了，白躲了。<笑>嗯、我这人就是，一看到女娃啊，我就害羞。别找了，没有。摔了八字，就咱俩人。我我是来送东西的。天书在哪？你来偷天书？你不也是一样吗？天书的威力大家都见识，谁不想拥有？我要带天书回火寻。凭什么？天书是属于新罗的。那就看看。你有没有这个本事来拿了？宋长老师因为开心，但要记住，七天之内不能直视阳光，一日三次，坚持用药。好，还有一事要奉劝二位，虽说你们现在是铲除奸臣的大忠臣。但庙堂险恶，人心叵测，希望二位不要忘记江湖门的本意，远离庙堂。哎，你放心，司马掌门，就经过这件事之后啊，我跟老宋都想得非常明白，我们根本就不是那块料，还不如老老实实的回去管好大江连那帮乞丐，哎，做个不问世事的江湖浪子也挺好。嗯，对，二位放心，只要我和老鲁不死，大江连和玄门派永结世好。哎。这女娲眼睛里面有有个星星呢！哎呀，你赶紧闭嘴吧你！你走吧，我不想伤害你。小婉不会让你带走天书的。如果他发现你要伤害他吗？我永远不会对小婉老师出手，我会带他一起走。他根本不爱你，你别做梦了。做梦的何止我一个？这本就是个弱肉强食的世界，只有成为第一，才配拥有他和天书。你说的很对，这本该是我的命。儿，睡了吗？姐夫有个事找你商量商量。是不是不舒服啊？最近发生太多事情了，看你累的。是啊，最近不知道又怎么了，总觉得特别没精神。修改天书要付出代价的，要被反噬。想要改变别人的命运，就要毁掉自己。一起吸个小气火，我这种。万中无一的大中西，连修改的老夫人的结局这么点小戏都不敢尝戏，何况天下呀？没事，睡一觉就好了。来，等这些学生毕业以后。我就辞职，带你离开这里。想去什么地方就去，想吃什么就吃。
亲啊，只要不和你分开，去哪，吃什么，我都会很开心的。傻瓜，你放心，在我手里面，绝对不会把你弄丢的。我摸你，我很快就会回来看你了。飘飘，小婉老师，你呀、啊，最近上课总是心不在焉的。你的心事我懂，你想妈妈，想新罗，还想让我当你的王后。对吧？你怎么知道？我在幻境中看到了你所有的痛苦，所以我想帮你。帮我？对啊。来，你看这个，本土富家之女，性格贤惠、温柔、端庄，而且人家不嫌弃你是个外地人，愿意跟你成亲啊，成亲。嗯，你看这女娃，她把十一品官，门当户对。最重要的是，他有一套大宅子。你看，还有这个，这个好，年龄不出三十。你看，袁姑娘不是说你想妈了？她育有一子，而且死了老公。你俩要是成亲的话，她是既当媳妇儿又当妈，般配。嘿嘿，你先不要急，我这还有一个寡妇。找一下，你们找一下。好了，你就是这样帮我的。这到了年纪，谈婚论嫁不丢人啊！飘飘，你这就是青春期到了，想谈恋爱了。我这次呢，委托二位长老帮你找的都是靠谱的姑娘，你带回新罗也好，留在大唐也好，两边都有你的家，这不两全其美的事儿吗？不要。哎，杨、嗯、姑娘。他是不高兴了吧？啊！来了来了来了来了来了！哎呀！司马老师，阿赞，这是你们国家派来的杀手，我都给他们制服了。啊，阿赞，老师知道你的内心是个十分善良的好孩子，这些杀手让你来偷天书，你的内心肯定十分不愿意。所以，我把他们都制服之后，你以后就能专心读书，不要受外界的影响。司马老师，刑部的人快到了，等会儿老师会为你证明清白的，而且他们都会被抓起来，不会有人回去通风报信的。放心吧，我这不是你想的那个样子。阿、啊、赞，好了，这都是为师该做的，我们该走了。司马老师，他们都是我的兄弟，是来帮我兴国的。哎。这下两个孩子终于能够放下仇恨，好好生活了。希望他们能理解我们的良苦用心啊。嗯。老师，老师决斗吧！啊！你让我受到了莫大的侮辱，让我成为了国家的笑话。你你们听我解释，不用解释了，出招吧。对，公平竞争，谁赢了谁可以拿走天书，娶小婉老师为妻。凭什么呀？我不同意啊。那就赐教吧。放下！什么决斗我就跟谁？你们拿我当什么了？你让我娶三十岁的女人为妻，你让我成为了出卖兄弟的叛徒。
，是男人就公平决斗，接招！来，哎，停停停停！行行，要决斗可以，是不是刀剑无眼？那是当然，我已经做好了随时殉国的准备。好，那决斗之前，最后再吃一顿我做的饭，就当是为你们送行了。吃啊！这是，这是你母亲生前最擅长做的菜，都不给。你怎么知道？得知你母亲去世之后，我特意让萧红书给她在新罗的皇家御厨朋友写信，查询了一下你母亲生前最擅长做的菜。飘飘，你快多吃一些。嗯，这是火寻酒。识货，这个就是从你家乡寄过来的火寻酒。你知道吗？这还是我上次在环宇大赛的时候找火寻厨师换来的呢。好、啊，真香啊！香吧？快把东西拿出来吧。这是《通关攻略》。这是我和青阳根据藏书阁里的治国方略，再加上青阳研究的兵法一起编写而成。你们只要根据这个攻略来，不需要天书，不需要杀戮，就能治理好自己的国家，和大唐和谐相处，共同发展。真的吗？嗯。自从幻境出来之后，婉儿就跟我说过你们内心的欲望和痛苦。我们编写这些书，就是为了想让你们知道，只有心怀百姓的仁慈之人。才能成为流传千古的一代君主。老师都知道你们是内心善良的孩子，有责任，有担当。我们愿意助你们一臂之力，成就一番大业，千古流芳。好在我以前是个历史课代表，不然换个人还真想不起来呢。哼！我们只希望等将来你们成为君王之后，能和大唐成为朋友，而不是敌。老师，我懂了，谢谢你们的教诲，我一定不负所托。小婉，哎，是小婉老师。想必我的想法大家已经知道了。此生呢，只愿和青阳相知相守。相信我，你们也会遇到最爱的人。结婚生子，相伴一生。好了，我呢，先敬大家一杯，来，来真的有毒！你，我，我，我没事
，婉儿，婉儿，你没事吧？嗯。这是哪儿？起来。这画像看上去像是同一个人。嗯，但这背影怎么瞅着有点眼熟呢？毋用在此，多有得罪。校长，您这是？校长，您这男装还真的挺帅的。啊，不会，真的是你把我们毒晕带到这儿来的吧？这间密室是我内心中最隐秘的地方，它是我活在这世上所有的希望，是我的命。校长，如果我没猜错的话，这画中女子应该是你深爱之人吧？香雾，云环湿，清辉，玉碧寒。何时以虚晃，双照，泪痕干。好诗啊，情痴啊！我无用活在这世上，对他人，对社稷。可以说，就像我给自己改的名字一样，毫无作用，死不足惜。但我心中一直有一夙愿未了，只有借助二位，才能完成。我要用天书修改我和他的情缘，让我的琉璃爱我生生世世，永不分离。琉璃，这画中的女子，真的是哭笛琉璃。你怎么知道他的名字？你认识他？我不仅知道他的名字，我还知道他是虎女，从小就有制衣天赋，后来进了宫，当了上福局大家。你还知道什么？他能告诉我？告诉我、哎，他是不是成了新生的宠妃？他他到底爱不爱我？你说，你说呀！校长，您冷静一点。琉璃，他不爱你。你胡说，他爱我。我们初见之时，他还是西式的画师，与我吟诗作画，夸我才学广博。要不是命运的捉弄，我们根本不可能分开。我拼了命的考取功名，就是为了能进宫离他近一点。这么多年。我日日想着他，夜夜看着他的画像无法入睡。为了不像普通百姓那样受婚姻嫁娶的困扰，我最后索性变成了不男不女之人。我要等着他出宫，与他生生世世，永不分离。校长。原来你才是这个人世间的大情圣，我无用，在此恳求二位，帮我修改天书，帮我圆梦。校长，天书切不可因为一己私欲随意更改，否则必遭天谴。对啊。司马清扬，袁婉儿，这是我给你俩最后的机会，要么帮我修改天书，让琉璃回到我身边和我永世相爱，要么你我三人同归于尽。啊啊
哎，您刚才怎么不拦着他点儿？拦也没有用，他现在一心赴死，把他留下来也是跟我们同归于尽。不如好好想想，他下次来的时候怎么说服他放下执念。说的也是，世间向来只有女子对男子痴迷，没想到。竟然有男子对女子也那么痴迷的？谁说的？我对你的爱也是天地可见，还不是烂？哼，最好是哦，男人的嘴，骗人的鬼。袁婉儿，到。哎呀，错了错了，就算你是骗我的，我也 OK， 上药上药。知音呐、啊，没想到人类也有这么忠贞的耐性。嗯，我真的感动。司马清扬和袁婉儿已经被我关起来了，你不用试图救他们，只要他们能把我心爱的人带回到我身边，我便会放他们自由。你误会了，我并没想救他们。我今天来就是想跟他们俩再做个告别，麻烦你替我转告一声，我要去找我的喜鹊了。以前我因为工作放弃了我的耐人，现在我要放弃这些个工作，去找回我的耐。你不救他们，人生最重要的就是和自己个相知相爱的人在一起一辈子。至于他们俩，以前也说过，只要能和相爱的人死在一起也值得，也就不枉此生了。所以，就祝他们如愿以偿吧。这石洞材质坚固，没有机关，根本出不去。青阳，你看，这画像人物细腻，妩媚多姿，看来校长是真的很爱琉璃。哦，对了，你怎么认识画上这个女人？这是我在那个时代看电视剧知道的。你不知道，我呢是那个电视剧的忠实粉丝。第一部呀叫《风起霓裳》，第二部叫《风起西周》，可好看了。可惜第二部我还没追完，就被吃播给噎死了，然后就穿越到唐朝来了。又开始胡言乱语。这个叫梦中有感，倒也不是很稀奇，自古便有其人，能把自己未经历的事情在梦中体验一番。或许你真的和祖师一样，天赋异禀。好吧，跟你说不明白。不过呢，我们总不能一直被他囚禁在这里吧？一定得想个办法，让他放下执念才行终于有吃的了，饿死我了！嗯，你们两个考虑的怎么样了？慢点，别以为不说话就可以胁迫我打开石门。我今天进来就没打算活着出去。没人想让你死，我们俩还想好好活着呢。那是想通了。
，那赶紧吃，养足了精神，帮我修改天书。好。好吃，李四的手艺越来越好了，得了我的真传。元儿，别给我东拉西扯的。看把你给急的，等了那么多年，就差这一时半会儿吗刘林，真的是你？你们怎么知道他的长相的？我不仅知道他的长相，我还知道他的一生。你说吧。库迪琉璃，大唐秀法，天下第一，美貌聪慧，独立自强。进宫之后，凭借自己的天赋和努力，成为了制衣大家。后被新生看中，欲纳为妃。她嫁了。但琉璃个性独立，不愿成为政治的棋子，更不愿成为男人的附庸。最后，他以死相逼，断然的拒绝了新生，只为和相爱之人建功立业，弘扬大唐文化。相爱之人，弘扬大唐文化，难道？他是愿意和我一起管理这所国际学校。你想多了，琉璃这一生只爱一人，从未变过。谁？我只知道他是未来的一代名将。不可能，他爱的是我呀，校长。虽然我很不想说让你伤心的话。但是我所说的都是事实。琉璃为了与心爱之人相伴，惹怒了圣上。他们两人历经千辛万苦，最后新圣只能忍痛割爱，下旨赐婚。婚后，琉璃与丈夫出使西周，后来还团结外邦各族，成功的平稳了大唐疆土。她嫁给了别的男人。她怎么能嫁给别的男人？我不相信。你要不相信，可以进宫问问。他爱的是我呀。那只是你初恋的错觉而已。我相信，就算是修改天书。以他那样连圣旨都敢违抗的人，定不会轻易动摇初心的。校长，你放手吧。他不会爱别人的，他不爱别人，他只爱我。校长，你爱的琉璃早已不是宫里的琉璃，而是你心里的琉璃，他从未离开过你。谁也抢不走。无用，我才是你心中的琉璃，我一直都在这儿，从不曾离开。这么多年。你一直指画我的背影，我知道，那是因为你从未真正仔细看过我的样貌。我们每次见面，你都紧张的不敢直视看我，所以我在你心里，永远都是一副清晰的背影。不要伤心，我不会离开你的，我就在这里陪着你，我们生生世世，永不分离。
陪了我这么多年，真舍不得你啊。但婉儿说，爱就应该放手，让你去过自己想要的生活。走吧，去追求你的自由和幸福吧。我会想你的。各位同学，经过这个学期的刻苦学习，你们马上就要从星星书院毕业啦。在此离别之际，我们老师想给你们上最后一课。小婉老师，你闹呢？是啊，在菜地上课、嗯。没错，这是你们最重要的一课，只有亲手播种下粮食和蔬菜，你们才能够感受到百姓的疾苦。回去之后呢，才能够发自内心的爱护百姓、尊重百姓，这样才是为人君的关键呢。好了，现在比赛开始。如果一个班比另外一个班慢的话，另外一个班就给这个班星球。啊啊！六，快点加油！快点加油！快点加油！快点加油！快点加油！老师，谁赢了？当然是咱们班赢了！耶、yeah! ！肯定是我们班赢啊！我们班先冲的线。我们班，我们班，我们班赢，我们班，我们班赢，我们班赢，我们班。好了，好了，好了，好了，好了。我们赢了。据我所见。打平了！天坛啊，那谁给谁洗脚啊？那都打平了还洗什么脚啊？自己洗洗得了呗，那不白忙了吗？是啊，那要不打平了，给我们个奖励吧。我们想看司马老师跟小婉老师跳舞啊！哎，去吧，对对对，讨厌。Entrégate que esta noche es para fiesta. Estamos listos para reír y para gozar. 
小婉老师，谢谢你帮助我成长。我现在已经是真正的男子汉了。愿我的欧莫尼在天上保佑你们，永远幸福。谢谢，小婉老师，等着我的好消息。阿赞一定会成为最棒的国王的。好，飘飘，阿赞，保重。保重，小婉老师，司马老师，小婉老师，我们该走了，保重，保重。小婉老师，你是我见过最好的老师，不管走到哪里。我永远都不会忘记你们。嗯，闺蜜，我俩结婚的时候你得来啊，你得随份子。我家现在没钱了，听见没？好，司马，对我闺蜜好点儿。走了，真走了。保重，保重。你干嘛？时间过得真快啊！熙熙攘攘的入学时间，仿佛就在昨天。一转眼，他们都毕业了。这一走，这学校空落落的，还挺不适应的。哎。婉儿，脉象紊乱，气血受虚，像是受了很严重的内伤。到底怎么回事？以他目前的情况来看，怕是命不久矣啊！胡说！他平时身体很好的，能吃能睡的，怎么可能像死了？你这么想让他死吗？你跟我嚷嚷也没用啊！那都是因为他自己修改天书，遭到反噬。天书，我知道，你一直以来的梦想是天下太平，国泰民安。你放心，不管遭到什么样的反噬。我都会替你完成这个梦想的。你守护天下，我守护你。婉儿，你明知道我最在乎的人是你。如果没有你，我活着还有什么意义？你放心，如果你死了，我司马青阳绝不独活。少爷，你这又说什么胡话呀？袁婉儿是为了救你才遭到的反噬，你如果随他去了，他现在做的这一切又有什么意义呢？哎，老总，我现在和婉儿。就是一人一命，少了谁都活不下去。婉儿，我一定会救你的，一定会。祖师说过，世间万物
有争必定有反，一定可以揭开，一定可以揭开。用完这成仙符，以后我的身体便是你的。答应我，一定要替我好好活下去。所有的凡事让我一个人承担就好，你记住，有一个人叫司马清扬，他一直很爱，很爱，很爱。回忆若绵长，缠绕着过往，谁在狂野与荒凉？就说恨离别，镌刻下伏笔，染墨一行，夜雨半径小徜徉，思念背影陌生藏，痛目中，人海苍。时间不停留，岁月不放手，红妆青衣与蹉跎。几身阴茎，故事梦一场，心事难圆。刀气长存，誓言身体无缚。缱绻烈影中漫步，爱只想那独自，远赴前途。想念闪烁在眼眸，深刻阅读。于是情坠入了魂，承诺生生难负。遗憾璀璨的阑珊，想陪你共度。若分身，也甘愿为爱放逐。小婉姑娘，我来给你送早饭了，顺便啊，给你把把。哎呦，少爷，是。你怎么跑别人屋睡来了？起来吧你，来起来走，回自己屋睡去啊，走。哎，走。哎、啊啊，干嘛呀？杭总、哎，你死病态你，你疯了？你半夜不回去跑人家房间干嘛？这就是我房间啊！神经病，你神经病吧？这是袁婉儿房间，你俩虽说已经定亲了，但是还没有成婚。你规矩还得给我守啊！我告诉你，你让别的老师知道你，你说你丢不丢人你？你赶紧给我回去，哎、快！不回去，你快点给我回去！回去你在这儿耗着干嘛呀？我给你做饭了，快！就是我房间，别拉了，回去赶紧走，别吵了。啊？呀，婉儿姑娘醒了啊！快，我给你把把脉、哎、啊！我怎么在床上？我男人的脉象是我用成仙符交换了我们的身体，互互互换身体，哎，手，别乱摸！我，哎呀，哎呀，啊，对不起，对不起，好你个司马清扬，你为什么不经过我同意就互换身体？啊，你考虑过我的感受吗？我们不是说过要同生共死吗？你以为你死了我能独活啊？我告诉你，我，小傻瓜，你别怪我，这也是迫不得已的办法。如果有下辈子，一定和你同生共死，生生世世，永不分离。
，你才是傻瓜，知不知道天叔的反噬，不光是让人丧命，嗯，下辈子，下下辈子，都无法与自己相爱的人见面，天各一方的。什么？你们俩真用成仙符了？这不胡闹吗？那东西能用吗？是志哥，我……哎呀，师弟啊，韩、啊、从、啊，哎呦，你你俩先别碰我，呃，那个让我先适应适应。嗯，眼下没有其他的办法了。这样吧，你得赶紧想想办法，帮帮我们。我说了多少次，成仙符不能用，不能用，不听啊！看来换了身体，这脑子也不太好使、啊。你脑子才不好使、啊，谁让你自己偷偷换我身体的？真行！哎，康总，那你们玄门派还有没有其他成仙符可以用啊？婉儿姑娘，这么珍贵的东西，你以为我们祖师当年是搞批发的呀？再说了，这成仙符也不能管生生世世啊！那怎么办？白白换成你师兄的身体，别扭死了。我，玄门派最笨的那一个。依我看，你们两个现在的事情呢，最好不要让其他人知道，以免多生事端。嗯，行，去吧。好嘞，师哥。好了，小傻瓜，我都会解决的，放心。哎，敢擦你妈！你都错了，男厕，女厕。他是不是故意的？你流氓！站住！站住！校长，啊，司马老师，您身为德育主任，怎可行为举止如此轻浮？啊，校长，是司马疏忽了，疏忽了，下不为例。哎，校长，司马有一事想不明白。还请校长赐教，什么事儿啊？嗯，说，嗯，你说，如果一个人有男人的身体，思想却是女的，那我应该去男澡堂洗澡，还是去女澡堂洗澡？司马清扬，我告诉你，不要以为你知道我的秘密就可以嘲笑我。是纯男人，走。呃，这呃呃，人家就是想知道嘛。婉儿，哎呀，我最近批作业批的腰酸背疼。你帮我拿这个止痛油稍微搓一下，嗯，搓热一点。啊、嗯嗯嗯，你什么表情？哦，哦，我忘了，你最近身体不舒服，那你就帮我涂一下就行，不用用力。嗯嗯你是不是人给烧傻了呀？要不你先好好休息，我明天再来看你。
，秦远，懒猪怎么还睡懒觉啊？快起来，吃我给你做的爱心早餐。青阳，青阳，青阳，青阳，青阳，青阳，怎么办啊？哎，婉儿姑娘，师哥之前跟你互换了身体，他可以用自己的真气勉强顶住天书的反噬，但是他还用了成仙符，成仙符会持续消耗他的真气，真气耗尽之时，青阳，师哥也就没命了就是婉儿的味道，我不可能忘记她的手艺啊！谢谢大家，今天让大家来。是想跟大家坦白一件事情。其实，我是袁婉儿。我由于修改了天书，遭到了反噬，就快要死了。是青阳用成仙符救了我，和我互换了身体，所以现在青阳的身体里面是袁婉儿，要死的。救你。
知道，你做这么多，就是为了让我活下来。但你不知道的是，如果没有你，我对人生还有什么意义呢？和你在一起的时光，可是我姚婉儿这辈子最最最最最幸福的日子。如果时间可以重来的话，我愿意另行千世轮回。我只希望和你相遇一生。我今天就跟咱们两个做个决定吧。我会去查祖师，让他把我的身体还给你。你长得这么好看，又这么善良，肯定会有一个很幸福、很幸福的人生。青阳，你放心，我也会在天上看着你，祝福你的。这个是你送给我的定心信物，替我好好把它保管着吧。你的徒孙青阳为了救我，用成仙符把我们护化了身体。他因为吞噬了我所有的凡事，马上就快死了。我不知道该怎么办，我不知道该怎么救他。不是你在天有灵的话，求你帮帮我，帮帮我，把我的命拿走，把身体还给青阳吧，让他能像以前一样幸福的活下去。最后，最后忘记我。最后，我再给你做一次你最爱吃的麻食，希望你也能想起妈妈的味道。回忆若绵长，缠绕着过往，谁在狂野与荒凉？就算恨离别，挣脱下伏笔，让我一好，夜雨半径小徜徉，思念背影陌生藏，从无中人海苍茫。
。时间不停留，岁月不放手，红妆青颜与蹉跎。故事梦一场，情愿用此生盼作年轮。誓言在耳边厮磨。千卷烈影中斑驳，青瑶，爱只下了赌注，远赴征途。我爱你，像绵山说在眼眸，深刻阅读。于是情坠入。老师，老师，老师，老师，我先问一个，那在里可加分了吗？哎，我我我我我我我我说。是谁先在房间里脱衣服的？是谁先赤裸的上身在房间里走来走去的？要不是我一直坚定，早就被你给祸害了。你们不能带走他。我们在一起经历这么多事情，哪怕欢笑也好，痛苦也好，难道你对我所有的感情都是假的？岁月不放手，红妆青颜与蹉跎。故事梦一场，情愿用此生盼作年轮。誓言在耳边厮磨，缱绻烈影中斑驳。爱只下了赌注，远赴征途。想念闪烁在眼眸，深刻阅读。于是情坠入了魂，承诺生生的负，彼岸璀璨的阑珊，想陪你共度。若分身，也甘愿为爱放逐。夜闪烁在眼眸，深刻阅读。于是心坠入了魂，沉默声声难复，一杆璀璨的阑珊，想陪你共度。若分身，也甘愿为爱放逐。啊，李子璇，我这是死了吗？哎呀，已经不在人间了。啊，那你救了青阳吗？<笑>谢谢你啊，帮我完成了心愿。那我以后还能再见到青阳吗？天机不可泄露。我知道，我修改了天书，以后可能再也见不到青阳了。小齐花，你想知道你为何爱上青阳吗？嗯。你原本是菩提老祖身边做菜的小沙弥，因为贪欺盘中的众子，被打入人间投胎修行，所以你精通做饭，会吃爱吃，是个彻头彻尾的小吃货。那青阳呢？我那徒孙就是包粽子的那片伟业。啊，你俩因众起缘。相见恨晚。那既然我和青阳的缘分那么深，我们是不是每一世都能遇见，然后生生世世永不分离？原来应该如此，但是你为天下苍生改写了天书，就苍生于苦难危机之中，功德无量，下一世就不再投胎受苦。
。嗯，不要，我不要当什么神仙，我只想和青阳好好在一起，做一个简简单单的小吃货。<笑>既然都愿意脱离六道，不受轮回之苦，你怎么愿意再受苦呢？机会可只有一次，你真的想好了吗？每一秒都是你的样子。我司马清扬一生一世只爱郑小婉、哎。你愿意嫁给我？我带你离开这里，找一个人生。只要不和你分离，我都会很开心。婉儿，记住，有一个人叫司马清扬，他爱过你。我从以后一定要找一个特别特别爱你的女孩。谁呀、啊？你谁呀、啊？你谁呀、啊？你朋友？不是我朋友。你朋友？不是我朋友。你朋友？咋可能是我朋友？郑小婉。郑，书院里有这谁呀、啊？谁呀、啊、你？那你是我们学校新来的老师吗？哦，哦是老师、啊。老师。啊，行。青阳呢？你说的是司马老师吗？老师啊，对对对对，司马老师今天不知道呀，不知道啊，不知道啊。哎，我绝世容颜。你面目走偏，我总说你废话连篇。登山夜落幕，登上影断绝，你被我看着人间。亲啊，想念难相守啊，故人在无少年。总有不甘，却自古难全。你是青铜镜吗？何时做空照面？看过的繁华，笑不见。君知世事如梦，却伴我山水间。心中恋我，就不虑未决。终有人间落幕，若你还有眷恋，是不是算再见过？